dahil wala pong ngayon sa inyo. Sa mga may karamdaman, amin pong itinatas sa inyo ang kagalingan. Sa relative ni Sister Let na si Melinda Giluwa, Panginoon, iyo po itong tuloy at kabagay Panginoon. Iligtas siya sa kapapunan at siya ibangunin sa kanyang kalagayan Panginoon. Sa mga nalangin ka ni Sir Cristo. Sa upcoming surgery ni Sister Katrina, anak ni Brother Roger at Sister Daisy, talain po namin Lord God at kiniklaim namin ang pagkumpay. Amen. Operation ng Lord. Amen. Ito'y maghindahan, Panginoon, siya'y makakabalik sa paglilindog po. Amen. Alangalan sa aming mga kapatid, tulad ng pinahan po. Give upon the Lord Jesus Christ, you and your household shall be saved. Amen. Salamat po, Ama, at sa mga ginagdagan mo ng araw at ng taon ng buhay sa mga nagkaroon ng birthday, Lord, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng realization, Lord, na ang aming buhay sa mundong ito ay please come and then. So we should make use of this life serving you with all our mind, Lord. Sa pangalan namin, Tano si Christ. Lord God, sa anumang mga plano ng iyong mga anak, Lord, sa kanilang buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, at anumang po, Panginoong Diyos, na direksyon na kakailangan din nila. Kaya po, anong sabi, Lord God, trust in the Lord with all your heart, be not on your own understanding, in all thy ways, and that is in the initial direct advance. Commit the plans unto the Lord, trust also in Him, and He shall then direct you. Salamat po, Ama, sa iyong mga pangako na sa aming kalogloban, Panginoong Diyos, ang buhay na pinagkalobo sa amin, Lord, is all-knowing, Lord, and is all-able, Lord God, that we can only listen to it, Lord, because the same power that created us is in the earth is the same power that is within us by the baptism of the Holy Ghost. Nawa, Lord God, ang consciousness na ito ay maunawa ng baptism po sa amin so that we can, we should not play, Lord God, with this humanity, O Lord, but rather put our attention and awareness sa amin pong pagiging eternal and immortal being, Lord God. Salamat po, Ama. Salamat din po, Lord God, sa patuloy mong provision sa bawat isa. Amen. And, Lord God, katunayan po, Panginoong Diyos, for we cannot eat if you have not received. Narito po ang tithes and opening. Amen. And a portion, Lord God, na na-express namin na aming concern sa aming mga kapatid. So help, dalain ko po ang magpapalain ko po ang bawat kami sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, sa kanilang pinagkakakitaan, Panginoong Diyos, at sa mga nagmamagandang loob ng mga mahal nila sa buhay sa mga hindi mga kapatid. In every way, Lord, that you have, Lord God, brought us to unto us by blessing in that provision, O Lord, bless every channel of blessing. Salamat po, Ama, at ibig sa lahat sa iyong salita. Aming pag-aaralan ngayong baga. Patuloy mo po, Lord God, na ito ay itanim sa aming puso. At uh, ang puso namin ay gawin mong uh, lupa na matama. Na ito'y mamunga, Panginoong Diyos, sa amin po, realidad. We thank you, Father, this is our prayer this morning. In the name of the Lord Jesus Christ. You may be seated, brothers and sisters. Amen. So, Before I proceed sa Word of God, na-acknowledge sa Pumanina ang ating mga bisita. Brother Adel at Sister Ben, Manila. Temporarily, sila po ay mag-aatin sa atin. Until the Lord will speak to their hearts kung ito na ang kanilang home church. But in the meanwhile, let us welcome them sa ating po. Fellowship, I hope na mangusap si Lord sa inyo. At salamat sa ating Panginoon. Yung aking best friend ay pangalawang natin niya. Siya po ang ginamit ni Lord na nagpatira sa amin sa bahay for 10 years. 14 years. Salamat sa ating Panginoon. At si Brother Dan Danibert. Hindi ko alam kung anong status yung dalawa kasi hindi naman kayo nagsasabi sa akin eh. Ano, kasal naman kayo o ano? Ano pa lang, Petro? Mamaya mag-usap tayo. So hindi ko alam kung papasbasin ko na kayo ngayon. Kahit si Sister Sia, hindi ka rin nagsasabi sa akin. Anyway, 
Uh, wala tayong masyadong protocol dito sa church. Except sa ating medical protocol. Pero bilang church, I want to exist. Ang church na ito bilang pamilya. Uh, wala tayong maraming batas mga kapatid, maliban sa batas ng Diyos. Uh, as the Lord leads you, what to do? Kaya dito lahat eh, volunteer. Wala pong assignment dito. So, gusto mong pumilos tayo ayon sa isang natin sa ating kalooban. So, whatever we can do to uh, to be of help, kailan din po namin malaman. Kasi, hindi naman kami propeta sa ngayon. One day, lahat ng ESAP nyo ay malalaman din namin. Amen. In the meanwhile, ang tinuturo lang natin ngayon ay makilala natin ating sarili bilang mga anak ng Diyos at bilang mga malilit na Diyos. Kasi ang pagiging at Diyos, mga kapatid, ay that's also a species. You know? Parang humanity. Pag tao, isang species yan. Pag hayop, isang species yan. Marami yan. Iba-ibang hayop yan. So, life, mga kapatid, o iba-ibang class. Ang Diyos ay meron din siyang family. We call that the family of God. So, we call that divine species. So, huwag tayong malilito sa mga terminology. Kapag sa mga pagwan ko, sa mga isita natin, uh, kapag narinig niyo na sinasabi ko na tayo ay Diyos, huwag kayo malilito. May isang Diyos na walang iba ang ating Panginoong Diyos na Ama. Na na. He is the very reason of this existence. Siya po ang siya po ang life. Lahat ng buhay na nakikita nyo, both invisible, visible, tapos matter or not matter, yan po ay expression lang ng invisible life that is conscious. So, sa ating maraming pag-aaral, itong buhay na ito, walang, walang ibang pangalan maliban sa Zoom. That is the very life of God. Amen. Bago pa nagkaroon ng anumang bagay dito sa entire creation, siya po ay nagsalita sa so, pamamagitan ng uh, Logos, we, we call it Logos, the first cause. Pero bago siya nagsalita, siya po ay aware, siya ay conscious. We call that the thought of God. Pag sinabing mind of God, thought of God, hindi po siya, hindi po siya inactive, kundi all the power of God that God displayed dito sa silent creation na ito, yan ay nasa kanya na. Hindi pa, mag-isa pa lang siya, we call it Elohim. Wala pa tayo, hindi pa tayo nag-exist. Wala pang angel, wala pang lahat ng bagay. Pero ang lahat ng bagay ay nasa kanya. So, in, in a simple language, or in a simple term, brothers and sisters, lahat ng bagay na ito, dito sa entire creation, both good and evil, light and darkness, matter or non-matter, pag yan ay kinompress mo, yan ay piniga mo, at yan ay mawala, isa lang matitira yan. But somehow, sa ating pong present condition bilang tao, with a limited understanding because our mind was designed just to think, just to know, sa level po ng ating pong existence bilang tao, ang isip natin pang tao naman. Ang ating senses ay limited sa ating survival. Kaya, hindi natin ito lubos maanawaan. Even ang ating pong journey of life, ang ating ups and downs, ang ating pagkaroon, kawalan, ang ating health and ating pong, uh, yung sickness. Sometimes you do not know why it happens. But the reality, brothers and sisters, ang pinaka-importante ay ang layunin ng Diyos. Bakit ito ang pinangyari? Yun po ang may tentawag na eternal value. That's why Paul said in Romans 8.28, All things work together for good to them that love God. And to them, powerful according to this promise. Pag tayo ma malungkot, mga kapatid, dahil sa mga pagdating ng araw, hindi po all the time kasama natin ang tao ang sasama. Bakit? Pagdating ng araw, when judgment comes, and God shall separate the sheep from the goat. Di ba? At ang mga tupa ay dadali niya sa kanyang karihan at ang mga goats ay kanyang itatapon sa dagat ng sa pangalawang panatayan, which is called hell. Death and hell shall be thrown into the lake of fire. So, dahil sa ang Diyos ay ma maibigin, hindi natin choice na tayo naging tao, hindi rin nila choice na sila naging tao. Hindi rin natin choice na tayo maging mabuti at masama. Ganun din po sila. But just because of the eternal plan of God, hindi po, wala pong pinatawag na eternal hell. 
Dahil kung may eternal life, dapat ang tatapon doon ay may eternal life. At para ka magkaroon ng eternal life, kailangan kang magsisi, magpabautis mo at tanggapin ang Panginoon. So, therefore, pag natapos ang lahat ng bagay, ay ang Panginoong Diyos ay kanya i-annihilate lahat ng bagay that is not part, mga kapatid, in His plan. Alright. Though they exist, katulad po ng mga andamyo, katulad ng mga scratch paper, kahit na nag-exist sila, pero basta na-accomplish na. May drawing na ang bagay na nasa kaisipan ng Diyos, lahat yan ay sasantabi na. So, mga kapatid, sa ating pong journey, dito sa ating palanong-palataya, we realize that what is important is na yung buhay po na nasa atin, which we call the journey of life, the Zoe life, that is the immortal part of us. Hindi po ito ang immortal. This is only the expression of the immortal. Meron sa kalooban natin, was no form. Wala siyang form, wala siyang shape, uh, wala siyang, he's not confined with his space and time. Kaya ito nga siya. Pero, and yet, yan po ay nasa kalooban natin. Hindi ko alam kung nasa niya. Yan ay mga teorya lang ng mga tao na yan ay nasa loob ng puso natin. That someday when this life expires, yan po ay aalis po dito and will be in another body. Yan po ang ating pong inapangan. Kung tayo ay buhay, mamatay, bago mag-rapture, tayo pa ay tatakas dito. For the Bible says, When this earthly tabernacle is dissolved, we have a building of God that meet with hands, eternal and heaven. Amen. Nang sa gayon, hindi po hubad ang buhay nito kundi siya ay lilipad sa pangalawang buhay. And that will be a body that God has prepared for us. At kung tayo abutan ng rapture, we shall be changed in a moment in the thing we have done. Yan ay isang topic na ating pong i-discuss someday paano ang isang mortal being ay mag-change siya into an immortal being. So, napakaraming pwento sa Biblia na ginawa ng Diyos ang bagay na yan ng upang uh, ipakita sa ating mga kapatid na ang kwento sa buong Biblia ay totoo. Though the Old Testament is only a shadow, pag sinabing anino mga kapatid, hindi pa yan ang realidad. Anino lang yan, example lang yan. But the New Testament is the image of the shadow. And the image of the shadow is Christ. Our Lord Jesus Christ. Siya po ang lahat-lahat ng manifestation ng lahat ng plano ng Diyos ni ating Pesos. But Jesus Christ is not alone. Jesus Christ has a body. And that is the church. So, kaya mga kapatid, ating pong nais na i-focus ang pangangaral, i-focus ang ating pong journey beyond the fatherhood, beyond the sonship, fatherhood, God above, above us, God with us, but we want to concentrate dito sa God in us. Dahil for 2,000 years, ang pinag-aralan ng tao, simula ng nalika na isulat ang Biblia tungkol sa Diyos, tungkol sa anak ng Diyos, but very seldom o minimal ang kanilang discussion about the, the Church of the Living God. Tatandaan okay. natin mga kapatid, no? Ang pillar of fire, ang pillar of clouds, ang angels, Melchizedek, all those manifestations of God, hindi na po siya nag-appear ngayon. Nag-appear lang siya sa ministry ni Brother Benham, nagpakita siya just to vindicate the presence of God. Right. Amen. 2,000 years ago, Jesus Christ came. The very manifestation of the one true God, the fullness of the God and Father that dwell in Him. Yeah. Siya yung anak ng Diyos. Yeah. At ang lahat ng attributes ng Ama sa Old Testament ay naipahayag sa Kanya. Yeah. John 1.18, no one has seen God at any time, but the only begotten of the Father, He has declared Him. Yeah. So if the Son of God declared God, the invisible God, with all its attributes, tayo din na mga anak ng Diyos. Tayo mga kapatid, ang final declaration, final being, o final person na kung saan magbidiklare sa Diyos sa ating pong mga buhay. Yan po ang pinaka sabi natin na uh, sensitive o privilege. Can you call that privilege, responsibility? So, para sa akin, mas maganda na privilege kaysa assignment, kaysa responsibility. Dahil kung ito ay responsibility, it's parang dragging para ng kapatid. Gagawin mo kasi may responsibility ka. Pag sinasabi mong duty, minsan, pagtingin mo sa oras, church na, duty. Pero pag sinabi mo na 
privilege. Amen. You're always joyful in doing things. Amen. Amen. So, yan po tayo nagpo-focus. Because what Satan did for 2,000 years, Satan blinded our eyes. Para hindi natin makilala kung sino tayo. Correct. Correct. So, once we realize who we are, then lahat po ng para sa atin ay atin na rin pong i-access. Amen. We have the life of God. So, therefore, kung ano ang meron ng Diyos, meron tayo. Amen. Because the Bible says we are joined here with Christ. Amen. Tayo ay kasamang tagapagmanan niya. Lahat ng manan niya sa atin. Tulad na sabi ng ating propeta, all that was in God, he poured it into Christ. Yeah. All that was in Christ, he poured it into the church. And then natin, no, si Adam, when God created man after his image, and God bestowed upon him yung authority and dominion, Genesis 1.28, di ba? I have given you dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, over all living creatures. Matthew 28, all power in heaven and on earth was given unto me. Referring to Christ, the last Adam. Sabi ng Biblia, si Jesus, ang last Adam, yung first Adam was given dominion. The last Adam was given dominion. Pagkatapos kumakyat siya, naiwan ang church. Nung naiwan ang church, sabi niya, of the things that I do, shall you do also. And greater things than this shall you do, because I will ascend unto the Father. So, yet po. So, kung tayo mga kapatid, will will uh, move away from that direction, then we will miss the mark. Okay? Mm -hmm. Kaya makita po natin, dyan po naiwan ang maraming religion. What they are worshipping is the historical God. What they are worshipping is the Jesus Christ 2,000 years ago. Mm -hmm. Amen. Kaya nga, kung titingnan natin, deity is not in heaven, the prophet said, but deity is within you. Amen. Nasaan ang Diyos? Sino nakakita sa Diyos? Wala nakakita sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa time ni Noah, sa, sa time ni Moses that we can see the pillar of fire. Amen. Bakit? Because when Jesus Christ died on the cross, He shed His blood, and then our penalty was paid. At yung dugo ng ating Pahinsu Cristo, yan po ang nagtakip sa lahat ng ating kasalanan at nagbigay sa atin ng kakayahan para tayo ay ma-reunite sa Kanya. Because the blood of bulls and goats cannot atone sin. Temporary nila. Pero hindi sila makabalik sa Diyos dahil ito ay dugo ng hayop. Because ang hayop, walang kaluluwa. Wala pong nature na pwede bumalik sa atin para mabago ang nature natin. But Jesus Christ, being the Son of God, Amen. Without sin, and He died on the cross, He shed His blood, and in every blood cell of Jesus Christ is the life of God. Yan po ang suwi. Yung isang blood cell to, ikaw yun. Isang blood cell, ako yun. Kung mawala ang 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 blood cell na yun, that's why Jesus Christ said, kailangan niya ako umalis kasi kung hindi ako alis, hindi darating ang Holy Ghost. Okay? So, kung wala pa ang Holy Ghost, then we cannot display His life. Because the soul life within us is in the form of the seed. Unless the seed falls into the ground and die, it abided alone. Pag yan ay nabuhay mga kapatid, then it will begin to influence this body that we call our earth. Kaya di ba yung isang description na ating binasa last time? As it is in heaven, so on earth. Amen. Amen. Heaven is within us. Sa kalooban po natin, yung ating kaluluwa, yan po ang langit ngayon. Amen. Hindi doon ang langit. Yan po ang geographical heaven. Heaven now is within you. Anyway. So, kung may Diyos na nag-i-exist mga kapatid, which we believe may Diyos na nag-i-exist, walang iba kundi ng Diyan siya. Ano ang proof na nandiyan dyan siya? Nandito ba? Ano ang proof na nag exist siya? May nararamdaman ba? Tayo nag exist Acts 17. For in Him we move. In Him we have our being. That is God. But that's not the God that we used to, 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 to know. Kasi ang God that we used to know is may, may image siya, mga kapatid. You know, if you use your eyes to see God, that's an idol. If you use your hand to handle God, that's an idol. And if you use your imagination to see God in your imagination, and that's an imaginary God. Yes. Amen? Totoo ba yun? Lahat po ng Diyos, mga kapatid, na ginawa ng tao ay imaginary God. Amen? Amen. Lahat ng Diyos na sinasabi mo na maahawakan mo, maamoy mo, makikita mo, marinig mo, that is idol. 
Amen. At ang ng Diyos, mga kapatid, na formulated by doctrines, those are doctrinal idolatry. Amen. But the God that you can feel within you. Na nakikita mo, mga kapatid, that there's a life, there's a force within you, there's an energy within you that is telling you not to do that is wrong and that is to do that is right. At nasa iyo, na nag Nag-lilig ka sa iyo, nagbibigay sa iyo ng warning, nagbibigay sa iyo ng understanding sa scriptures. That is the spirit of God within you. That is God. Amen. Amen. That is the deity within you. Amen. Hindi yung Diyos, Diyos sa labas. Wala. Huwag ka na maghanap sa labas. Amen. Yan ay nasa kalooban mo. Amen. Amen. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng ating Pernas Christo, pag dumating ang Holy Ghost, it will teach, he, he will teach you and guide you unto all truth. And He will show you things to God. Yan po ang ating na nais na na matresyo, brothers and sisters because Paul said in Ephesians 4.13 Grip not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption. So, ngayong umaga with that introduction, nais ko po mangusap sa isang tema na ang titulo ay Theory or Reality. Last time, nagpris ako ng shadow to reality. Inapit ko yung Hebrews 10. Diba? For the law is the shadow of good things to come. And not the very image of things by which the, the camera cannot make the camera perfect. Kaya ang Old Testament, kahit masunod nila yun, hindi sila magiging ganap. Anino lang siya eh. Amen? Pero pagdating na New Testament, when Christ came, sino ang nag-fulfill ng law? Siya, para sa atin. Law of representation. Hindi natin ito magagawa, pero may isang tao gumawa nito, yung Paolo ng Iglesia, ang ating Penso Cristo. He fulfilled every law. He paid the penalty. So, para ito ay ma-impute sa'yo, ma-ipataw sa'yo, kailangan maniwala ka sa Kanya. Amen. Kailangan magsuko ka sa Kanya. And we call that faith. Amen. Amen. Sabi ng Ephesians 2, 8, 9, 4, by faith, by grace you are saved, through faith. Not by your own works. It is the gift of God, lest any man should boast. Amen. Hindi natin ginawa, mga kapatid. Kundi ginawa niya para sa atin, so therefore, pag ginawa niya ito, magsuko tayo, magsisi, tapos pangalawa, ating po siyang sundin. Pangatlo, when God sees our motive and our intentions and our desire to follow Him, nakita ng Panginoong Diyos, that you treasure your life, you ask from God to show you the path of life, and then God will seal you with the Holy Ghost, or God will make alive the very seed within you, with Him, mga kapatid, and yung kukuhayin sa kalooban mo. And that's it, you just grow hanggang siya ay maging puno, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, na magiging katulad ng puno na nakatanim sa gilid ng batisan. Amen. Sabi dito, as a, as a tree planted by the rivers of water that bring it forth fruit in a season. Amen. This leaf shall not bitter. Hindi ka matutuyo. Ay saan, gano'n naman ang kristyano? Pastor, parang natutuyo na ako. Hindi ka nakatanim sa batisan. His lips shall not bitter, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Bakit kaya, Panginoon, parang ganito na lang, parang wala na, parang lahat na ginagawa ko ay hindi tumatama. You should be planted by the rivers of water. You should meditate this word day and night. Amen. Amen. And whatsoever he doeth shall prosper. That the Bible says. Hallelujah. So, we might be approaching this subject matter, but at maaari na Sama will shake ang ating pong mga kinagawian. Sabi ko nga, kailan pa matatapos ang pagka-come out? Ang come out na termino ng kapatid ay katulad dyan nung ang Israel ay nasa Egypt. They were under bandits for 400 years. Kasi nagkaroon sila ng tagutong at sila ay iligtas si Joseph. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung kung Ikaw si Joseph at wala kang revelation sa nangyayari sa'yo na ang bagay pa lang ito is only a state of being. Ito pala ay kalsada lang ng buhay. Pag higat yan mo na mga kapatid mo. Pero ang totoo, hindi. Niloob yan ng Diyos upang maligtas kayo. Amen. Amen. But sometimes, if we do not know the end purpose of what is happening in our lives, misan nasisisi mo ang Diyos, pati sarili mo nasisisi mo. Di ba? Pero nakita po natin na come out sila by the power of God. And then for 40 years, umikot sila sa wilderness. 
Papunta sila sa promised land. But there were issues. Ano yun? Pag alis nila sa Egypt, yung Egypt na kasama nila. Kaya maraming namatay. Sabi ng Biblia, sila ay nakainom sa parang bato. Nainuman ang lahat. They were fed with manna from above. And they, God showed them miracles and signs. And yet, God killed them because of unbelief. Kaya, man, kaya kung tayo ay parating nakatingin sa labas, and then we can be dissuaded. Kailangan wag ka titingin sa labas. Titingin ka sa kalooban. If the preaching, if something within you is responding to the preaching that you are listening, mga kapatid, ibig sabihin, nag-i-effect siya. Wag ka mag, wag kang titingin. Kailangan ko makakita nito, makikita niya. Lahat ng nakikita mo sa labas are just temporal events. Hmm. Amen. Kahit makikita ko parang naghimala, mga kapatid, wala siyang assurance. Hmm. Why? Because God prayed to the just and to the unjust. Ah. The Bible says, Amen. Balik tayo doon. At pagdating nila sa promised land, another exodus. Come out naman sila. From Judaism to Christianity. Tapos pagdating natin ngayon, for 2,000 years, religion after religion, mga kapatid, we call church. So, we're still coming out from church, traditional church to the true church of the living God. Walang katapusan na pag paglabas. Amen. Amen. Pero, huwag tayo mag-alala na kapatid, because if there's a beginning, there's an end. Amen. Amen. But one day, tayo po ay, we will be settled. You know? Sabi ng Biblia na He is the author and the finisher of our faith. Amen. Amen. So, guys ko, bago ko basahin ang text, gusto ko muna na i-define yung dalawang termino na gagamitin ko. Ang isang termino ay nadudoon sa akin pong uh, text na babasahin. Pero itong title ay gawa ko lang yan. Theory or Reality. Because I think, brothers and sisters, kahit na ang paniniwala mo, kahit na ang belief mo ay nasa Biblia, pero if it doesn't work according to The, the mind of God, according to what God intended it to work. And that will be categorized as belief. Bakit pa tayo umalis sa Mother Church? May Biblia din doon. Bakit tayo umalis sa Baptist, sa Methodist? Biblia rin ang binabasa doon. Anong pagkakaya basa na nilang binabasa sa atin? Binabasa. See? But why is it that every time you listen to different religion, Parang sa kalooban mo, may, may inahanap ka. Hmm. Hindi ba sa patsyo, marinig mo? Tama ang Biblia, mga kapatid, no? The letter kill it, but the spirit kill it lang. Amen. 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 Even in the time of Christ, ang daming preacher, Pharisees, Sadducees. Pero sabi ng mga nakikinig sa ating Panginoon, nung sinito sila, bakit ikaw ay nakinig doon? Sabi niya, kakaiba siya ang salita because he's made with authority. There's life to the Word of God na kanyang pinipilis. Okay? Because the Bible says, Blessed is the servant who feed his fellow servant meet in Jesus. May tamang pagkain sa tamang panahon. Yan po ang buhay na na ating pong that sustain the very life that is within us. Okay? So, ang meaning po ng theory, kaya ang title ay theory or reality. Amen. Diba? Maraming tao na bubuhay sa sarili ng philosophy, belief, mga kapatid, at you know, nag-come up sila into a kind of life to want to live, na maaaring nabasa nila. Kaya ito ang pinag-almanami sa Facebook. Paano ka senso? Paano ka... Ito ay old-time way of working. Ito ang new way of working. Paano ka ganito? Paano ka maganyan? Lahat na yata ng pwede kami ng tao ay pwedeng may may seminar sa Facebook, may webinar mga kapatid. Pero, pag pinindot mo yung trial sa baba, automatic yun, may tatawag na sa'yo para mag-sign up ka. And most of the time that they're teaching doesn't work sa sarili nila. Okay. Why? Because a, these are all theory. Maraming libro silang nabasa, marami silang uh, napag-aralan na ibang tao. But what we believe, brothers and sisters, is not you. Amen. This is life. Amen. Kaya nakita nyo, tao lang ang tinuturuan kung paano siya mabuhay. 
Paano kumain si Sister Net? Dentition po yan? Paano ka maging manasok si Sister Casey? Medical practitioner. <laughs> Di ba? Paano ka, paano, lumaki ang katawan mo? Tao lang mga kapatid. Kaya minsan naubos ang ating pong oras sa pagtuturo sa tao, paano ka maging ganito, paano ka maging ganyan. Look at the plants. Amen. Nung siya mga kapatid ay itinanin, Tumutupo lang siya, wala nang ituturo sa kanya. Hindi niya alam ang ABC, hindi niya alam ang vitamin C, pero nag-exist siya, mga kapatid. He just live. Amen. Kaya, di ba, ang mga magulang, struggle tayo para palagin yung anak. Pinuturuan mo, ang dami mo nang struggle tayo, mga kapatid. Amen. Look at the animal kingdom. Wala silang kaluluwa. They're just being that lives by instinct. And yet, They just live the life that God intended them to live. Amen. Exosurvive sila mga kapatid. Pero tayo, we are fallen creatures. So, we need... Well, ano ang reason yan? Because of theory. Because of belief. Amen. Katulad po ng education. Example lang, bago tayo magpatuloy. Ang education mga kapatid was formulated sa industrial revolution para para ang tao ay ma-program na kailangan huwag ka malik, kailangan mag-uniform ka, kailangan pare-pareho ang ginagawa nyo kahit iba-iba ang skill nyo. <laughs> Di ba? Bakit? Kasi mapapakinabangan sa factory. Kaya supportado mga kapatid ng mga kapitalista ang lahat ng edukasyon. Kaya kahit na hindi mo hilig yung ginagawa mo, hindi yan ang skill mo, hindi yan ang poli mo, gagawin mo. Kaya nga sabi ni Einstein, sabi niya, kahit anong, you know, if you think forever for a fish na siya ay pagating mo sa, sa puno, samantala na yung isda ay with no effort, kaya niya lumangoy. Parang tama, kapatid, no? So, same is true with life that we have. We are not animal. We are human being. We are not human. We are sons of God. Kung ikaw ay na-born again. See? In time, mga kapatid, katulad tayo ng mga, ang instinct natin ay katulad sa ayo. Because of something that happened sa ating pong anatomy. But when we are born again, there is a change of life. Because the life of God is within us. Amen. And the old life begins to die and the new life begins to flourish sa ating pong. And for you to sustain that, kailangan ang salita ng Diyos. Okay? But this Satan, the God of this evil age, has blinded the eyes of them that believe that the gospel pulls it. Para takpan mga kapatid. Na mga ano, na mga belief. Brothers and sisters, nasa end of message na tayo. Wala yung belief. Marami pa rin belief. Right, send the message. Amen. Sense of rules, sense of principles. Na pinormulate lang ng mga pastor at yan ay impo sa mga tao. That's why I want to violate the protocol ng maraming church. You know, if you are a son of God, I do believe. Because in nature, I can see. Amen. Nasa nature, mga kapatid, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga isda, walang school ng isda. May school of fish, may grupo ng mga, pero wala pong nagtuturo sa isda. But they survive, mga kapatid, sa lifetime nila. Na wala silang hassle na istragin katulad natin. Why? Because they just yield to the life within them. So if I can teach you to yield to the life that is within you, Amen. then you will exist Amen. as God. Amen. Amen. Although you will die like man, Psalms 82.6, you are God because you are children of the Most High. But you will die like man and you will fall like princes. The Bible says. John 10, Don't you know that you are God's? Because the word of God came unto you? That is our species, brothers and sisters. Once na tayo na-born again, bago na tayong nilikha. Kung marami, marami, hinihila yung dati nating pagkaliga bilang tao, but there's a life within us that helps us. Ano yun? That's, that's the life of God. The dynamic of God. Ang tawag ng Biblia dyan, you shall receive power Amen. after the Holy Ghost has come upon you. Amen. Kaya pag yan ay nasa kalooban mo, mga kapatid, yan ay nagkukumpel sa'yo. 
Nah itu ang buhay mo. Ito ang dapat mong gawin. And you don't need to resist that. Amen. But because of man's, man's idea and motive, motive, pinagbigay po sila ng maraming sets, ng mga teoria, principle, ang sinasabi natin, under the name of Christianity. But I think the value of Christ ay tayo magsimula na pumunta sa realidad na. Amen. Okay? Identify ko muna before I read the scripture. Ang meaning daw ng theory is a set of principle on which the practice of an activity is based. Example lang nga naman dito. Isang example na nagsanayin ng maraming tao. Yung Sunday school. Walang problema kahit mag-sunday school tayo, okay. Gusto ko nga may sunday school yung mga batay. Pero naging practice na yan. Pero ang totoo niyan mga kapatid, nagsimula lang yan centuries back. Na may mga pag-alagalang bata, dinala nila sa church na tinuruan doon. Kaya sabi ni Brother Banang, it is seen to bring your ah, it is it is seen to bring your children to the church for Sunday school. You should go with them. Kasi ang nangyari, yung church nagiging daycare. Dadali na magulang, alis yung magulang. Balik sa Sunday po tayo, ipapa ipapaalaga lang yung mga bata. So yung mga bata, nabuborn again, yung mga magulang, hindi. See? And then we add on so many activities in the church. Para ano? To keep them. To entertain them. Kaya pag nag-cancel ka ng maraming activity, wala na sila. Brothers and sisters, you cannot see that in the animal kingdom. Di ba? Amen. Why? Because na-reflect na ang ating isip na ang patid. Na tayo ay nabulag sa mga rules and ordinances ng mga salibutan ito at gumaya na tayo sa activity ng mundo. But you know, the simplicity of life. Amen. The moment life comes, the, the life in you is quickened. Yan ay nabuhay, mga kapatid. You cannot help that. Amen. Kahit pa sa simula. Si Sister Tracy, why meron bang half pregnancy, Sister Tracy? Amen. Amen. Once na yan, pumasok mga kapatid. Wala ka na magagawa dyan. Amen. Yan ay kahit anong kawin mo, kahit umiya ka, kahit tumawa ka mga kapatid. Kung may ka hindi, yan ay lalaki. Because life, you cannot, you cannot. Amen. Di mo yan mapigilan mga kapatid. Isa perpetual, magpipagpetwin dyan. Hanggang siya ay na-express into another form. Amen. Amen. Hallelujah. So anything that we do, principle, uh, based ng ating mga activities, pag yan ay hindi bahagi ng buhay ng Zoe and I, it's a part of the mind of God, then someday it will be cancer. Yes. Amen. Yes. Pero pag yan ay buhay, bahagi ng buhay ng mga natin, Amen. Magpapatuloy yan. Yan ang iba, sabi ng isang, isang matalinong tao, sabi niya, pag ulitin ko ulit, pagkalisin mo lahat ng bulatin sa ibabaw ng lupa for six months. Magpapago mga kapatid ang system ng mundo nito. Alisin mo lahat ng insekto in two years time. Hindi na magiging isa mga tanin. Ginawa yan ang China na kanilang pinatay. Nag-ibang sila. Anong kakainin ng mga ibon kung, di ba? Ina-balance mo. Pero alisin mo ang tao. For two years, walang tao sa Pilipinas, mga kapatid. Sa Amerika lang. O sa ibang masa, ang Pilipinas, babalik siya sa original mga kapatid. Pero huwag mong totally tanggalin ang tao sa mundo. Kasi kung tatanggalin ang mga tao sa mundo, there's no reason for this world to exist. Pero at least sa isang lugar, alisin mo ang tao, mga kapatid. Magkikita mo? Every life, sa lugar na yan, huwag mong lagyan ng rules. Huwag mong lagyan ng ordinansa. Huwag mong lagyan ng protocol. Oh, that will reset into an original form. I hope, I hope you understand, my brother. Because the life itself is already an intelligence. The life 